ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സുകളുമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക പേന എടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളെല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ബാങ്കിനെ എ ഡി ഗോർവാല കമ്മി കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ തന്നെയാണ് എസ് ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പേര് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്സ് എന്നായിരുന്നു ആ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്സിനെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ എ ഡി ഗോർവാല കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ ആക്കി മാറ്റി എന്നർത്ഥം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് എസ് ബി ഐയുടെ ചെയർമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ മത്തായി സർ ആയിരുന്നു ജോൺ മത്തായി സർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയാണ് അതോടൊപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു കേന്ദ്ര ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐയിലെ ആദ്യ മലയാളിയായ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയാണ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ജോൺ മത്തായി സർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ എസ് ബി ഐ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് അഥവാ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് എസ് ബി ഐ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ എസ് ബി ഐ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജോൺ കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നാഷണലൈസേഷൻ ചെയ്ത എസ് ബി ഐ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് എസ് ബി ഐയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ വർണ്ണിച്ചാലും എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക എസ് ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിലാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് എസ് ബി ഐയുടെ അപ്തവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ബാങ്കിങ് നത്തിങ് എൾസ് എന്നാണ് പ്യുവർ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്യൂരിറ്റി ആയത് നത്തിങ് എൽസ് അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല പ്യുവർ ബാങ്ക് നത്തിങ് എൽസ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യകാല പേര് അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യകാലത്തെ പേര് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ജോൺ കെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ജോൺ മത്തായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മലയാളിയായ വ്യക്തിയാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പ്യുവർ ബാങ്കിങ് നത്തിങ് എൾസ് എന്നതാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ബാങ്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് എസ് ബി ഐക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐക്ക് ഇസ്രയേലിൽ വരെ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്ത് വരെ എസ് ബി ഐക്ക് എന്തുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് ലാർജസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിലെ നമ്പർ വൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് ബി ഐ ആണ് കൊ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് മസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് ബി ഐ ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എസ് ബി ഐ ഈ അടുത്ത് എസ് ബി ഐ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി എസ് ബി ഐയുമായിട്ട് ആറ് ബാങ്കുകൾ ലയിച്ചു അഥവാ എസ് ബി ഐയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിൻ്റെ ബാങ്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാട്യാല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനിയർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ആറ് ബാങ്കുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലയിക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലയനം കൂടെ നടന്നതോടുകൂടെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായി ഈ കഴിഞ്ഞ സിവിൽ എക്സൈസ് സിവിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് ലയിച്ച് ചേർന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ആറ് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളും ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്കും എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മറന്നു പോരുത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാട്യല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കൈനർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ലയനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എസ് ബി ഐയുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരുന്ന ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡോർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബി ഐയിട്ട് ലയിക്കുന്നത് ഈ ലയിച്ച ബാങ്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ലയനം നടന്ന ബാങ്കുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓൾ വൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്കിത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ഈ പറയപ്പെട്ട ആറ് ബാങ്കുകൾ കൂടി ലയിച്ചു ചേർന്നതോടുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻസുകളൊക്കെ തന്നെ അത്രയും അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റി ഏതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ കൊടുത്ത വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച ഒരു ലയനം കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റായി പോകുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ എസ് ബി ഐയുടെ ആദ്യകാല പേര് പറഞ്ഞ് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എസ് ബി ഐ ആയി മാറുമ്പോൾ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ എസ് ബി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എസ് ബി ഐയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആര് ചെയർമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം ഓർത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി എസ് ബി ഐയിലെ അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളെ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യയാണ് ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയാണ് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറഞ്ഞ പോയിൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏരിയകളെ അഥവാ ഞാനിതൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ കോർ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ കോർ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത്
എസ് ബി ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അതാണ് വൈ ഒ എൻ ഒ യു ഓൺലി നീഡ് വൺ യു ഓൺലി നീഡ് വൺ യോ നോ വൈ യു ഒ ഫോർ ഓൺലി എൻ ഫോർ നീഡ് ഒ ഫോർ വൺ യോ നോ യു ഫോർ യു യു ഓൺലി നീഡ് വൺ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ പാസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക് ഏതാ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് മറന്നു പോകല്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ എസ് ബി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിൻസുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു എസ് ബി ഐയുടെ ആദ്യകാല പേര് എന്താണ് എസ് ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് എസ് ബി ഐയുടെ ആ സമയത്തുള്ള ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മെർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് മറക്കരുത് ആ സമയത്തുള്ള ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കോർ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം എസ് ബി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മുംബൈയിലാണ് മുംബൈയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ വിട്ടുപോയ പോയിൻ്റാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ന പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ പോയിൻസ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയതുണ്ടോ ആദ്യകാലത്തെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എസ് ബി ഐ രൂപം കൊണ്ടത് എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു പോയിൻസും കൂടെ അതോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർത്താം ഫസ്റ്റ് ഫിൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിങ് എ ടി എം ഫസ്റ്റ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ ടി എം ഫസ്റ്റ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ ടി എം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിങ് എ ടി എം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാ എവിടെയാ എസ് ബി ഐയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊച്ചി മുതൽ വൈപ്പിൻ വരെയുള്ള കൊച്ചി മുതൽ വൈപ്പിൻ വരെയുള്ള ജങ്കാറിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഫ്ലോട്ടിങ് എ ടി എം അഥവാ ചലിക്കുന്ന എ ടി എം മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് എസ് ബി ഐക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് റിവൈഷൻ ചെയ്യാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉള്ള ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എ ഡി ഗോർവാല കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അന്നത്തെ ചെയർമാൻ മലയാളി കൂടിയായിട്ടുള്ള ജോൺ മത്തൈസറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആറ് ബാങ്കുകൾ നാഷണലൈസ് ചെയ്യ ആറ് ബാങ്കുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നു ആ എസ് ബി ഐ യുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന ആറ് ബാങ്കുകളിൽ അഞ്ച് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയുക ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് രൂപീ ലയിച്ചു ചേർന്നത് എസ് ബി ഐയുമായി കൂടി ചേർന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാട്യാല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ ആറ് ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐയുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് യു ലയിച്ചു ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡോർ ആദ്യമേ എസ് ബി ഐയുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് ഓൾറെഡി എസ് ബി ഐയുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐയിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നോടുകൂടെ ഇരുപത് ബാങ്കുകൾ മൊത്തം എസ് ബി ഐയുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേർന്നു അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും കോർ ബാങ്കിങ്
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിലാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യോനോ യു ഓൺലി നീഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എ ടി എം കേരളത്തിനകത്ത് കൊച്ചി മുതൽ വൈപ്പിൻ വരെയുള്ള ജങ്കാറിനകത്ത് എസ് ബി ഐ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എ ടി എം കൊണ്ടുവന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആ അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകൾ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യയാണ് പിന്നീട് നമ്മളതുമായി പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോയിൻസുകളാണ് എസ് ബി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നാളെ മുതൽ ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ്ങും യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും ചെയിൻ ബാങ്കിങ്ങും എല്ലാം നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാനും ആദ്യമായി കറൻസി നോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യമായി എ ടി എം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാം സുന്ദരമായ ഇനിയുള്ള കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിലബസിലേക്ക് കടക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഈ ചാനലിലൂടെ കിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുക സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ശുഭരാത്രി ഇന്ന് 